हेलो स्टूडेंट्स तो आइए आज हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक चल रहा है अभी इंटरसेक्शन ऑफ ए स्पेयर एंड ए लाइन तो इंटरसेक्शन ऑफ ए स्पेयर एंड ए लाइन इस टॉपिक में एक क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं आज ये सेकंड क्वेश्चन है उस टॉपिक का और टोटल हमारा स्पेयर का क्वेश्चन नंबर चल रहा है सिक्सटीन तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या रहा है तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वे आर द लाइन जहां पर ये लाइन इस स्पेयर को इंटरसेप्ट कर रही है तो कुल मिला के हमें उन पॉइंट्स के वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर ये लाइन इस स्पेयर को इंटरसेप्ट करेगी तो चलिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द गिवन equation of sphere is given equation of sphere is x square plus y square plus z square plus 2x minus 10y minus 23 is equal to 0 23 को हमने यहाँ transfer कर लिया तो minus 23 is equal to 0 इसको दे देंगे हम equation number one and Given equation of line, line की equation क्या दी हुई है? X plus three upon four बराबर y plus four upon three बराबर z minus eight upon minus five. अब बराबर में हम मान लेंगे r. ब्रैकेट में लिख देंगे से ब्रैकेट में जो से लिखा है इसका मतलब क्या है कि हमने बराबर में क्या मान लिया आर इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर टू अब मान लीजिए इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे तो कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे जेड की वैल्यू निकाल लेंगे ये मैं पहले बता भी चुका हूँ एक्स वाई जेड भाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली यानी कि वो इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोर्डिनेट होंगे तो यहाँ लिख देते हैं any uh, coordinates of coordinates of any point on line two is line two पर line number जो two है यानी कि जैसे equation number two से represent किया गया है इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स बराबर क्या है फोर आर माइनस थ्री फाइव इक्वल टू थ्री आर माइनस फोर एंड जेड इज इक्वल टू माइनस फाइव आर प्लस एट दैट इज फोर आर माइनस थ्री कॉमा थ्री आर माइनस फोर कॉमा माइनस फाइव आर प्लस एट भाई हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली एक बार मैंने क्या किया एक्स प्लस थ्री बाई फोर को आर के इक्वल किया एक्स की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी फोर आर थ्री को आर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस थ्री फिर मैंने यहाँ से वाई की वैल्यू निकालने के लिए वाई प्लस फोर बाई थ्री को आर के इक्वल पुट कर दिया तो थ्री को आर ट्रांसफर हो गया तो थ्री आर और फोर को आर ट्रांसफर किया तो माइनस फोर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्क्वेस से तो माइनस फाइव आर एट को आर ट्रांसफर किया तो प्लस का एट तो ये आगे हमारे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर इस लाइन पर अब हम हमें क्या निकालना है कि जब ये लाइन स्पेयर को इंटरसेक्ट करे जब ये लाइन लाइन नंबर टू 
स्क्वायर वन को इंटरसेक्ट करे तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी है वो पॉइंट निकाल लें तो भैया पॉइंट तभी आएगा जब लाइन इंटरसेक्ट करे तो लाइन इंटरसेक्ट कर दिया इसका मतलब लाइन पर कोई पॉइंट होगा वो पॉइंट इस स्क्वायर पर लाइन करेगा जाहिर सी बात है लाइन क्यों करेगा क्योंकि हमारी ये जो लाइन है ये इस स्क्वायर को क्या कर दिए इंटरसेक्ट कर दिए तो जाहिर सी बात है इस लाइन पर कोई ना कोई पॉइंट होगा वो इस स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट हमने निकाल लिया है तो हम यहां लिख देते हैं एफ एफ दिस पॉइंट लाइन ऑन द स्क्वायर वन देन भाई अगर ये पॉइंट इस स्क्वायर पर लाइन करता है तो क्या होगा ये पॉइंट इस स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे फोर आर माइनस थ्री वाई की जगह क्या रखेंगे थ्री आर माइनस फोर जेड की जगह क्या रखेंगे माइनस फाइव आर प्लस एट तो यहां देखो मैं एक्स की जगह रख रहा हूं फोर आर माइनस थ्री तो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या गया फोर आर माइनस थ्री का स्क्वायर यहां वाई की जगह मैं रखूंगा थ्री आर माइनस फोर तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड की जगह रख दिया माइनस फाइव आर प्लस एट होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स एक्स की वैल्यू डाली फोर आर माइनस थ्री माइनस टेन वाई माइनस टेन वाई की वैल्यू डाली थ्री आर माइनस फोर टेन वाई हो गया माइनस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन नंबर थ्री आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर थ्री से मैं क्या करूंगा आर की वैल्यू निकालूंगा इसको आप क्या करना सिंप्लीफिकेशन कर लेना इसका यहाँ होल स्क्वायर वगैरह सब कुछ खोल लोगे तो आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघा समीकरण बनेगा इसका मतलब आर के हमारे पास दो रूट मिले तो मैं वो दो रूट कौन से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल इक्वेशन है आप सॉल्व कर सकते हैं तो आर की वैल्यूज आएंगी यहाँ पर आर बराबर वन कॉमा टू आर की दो वैल्यू आएंगी वन कॉमा टू तो हमने टॉपिक में पहले भी पढ़ा था और हमारा टॉपिक था इंटरसेक्शन ऑफ ए स्पेयर एंड ए लाइन उस टॉपिक में पढ़ा था अगर रूट दोनों रियल आए और अलग अलग आए तो लाइन क्या करती है स्पेयर को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर भी आर बराबर वन कॉमा टू दो रियल रूट है और दोनों ही अलग अलग रूट है एक की वैल्यू वन है एक की वैल्यू टू है तो जाहिर सी बातें अलग अलग हो गए इसका मतलब ये लाइन इस स्पेयर को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी और वो पॉइंट कौन से होंगे वो पॉइंट ये वाले होंगे वो पॉइंट ये वाले होंगे जो हमने निकाला था तो वो दोनों पॉइंट कब आएंगे एक बार तो मैं आर की वैल्यू यहाँ पर वन पुट करूंगा और एक बार यहाँ पे आर की वैल्यू टू पुट करूंगा तो वो दोनों पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास तो इसको मैं इक्वेशन नंबर ए दे देता हूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ पे पुट आर इज इक्वल टू वन एंड आर इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन ए इक्वेशन नंबर ए में मैं डाल रहा हूं आर इज इक्वल टू वन एंड आर इज इक्वल टू टू दस वी गेट द कॉर्डिनेट्स ऑफ points of intersection uh, intersection as तो points of intersection क्या मिलेंगे पहले मैंने r बराबर वन रखा यहाँ पे तो r बराबर वन रख दिया तो पहला point क्या मिलेगा r बराबर वन रखा तो तो four into one four minus three यानी कि one r बराबर वन रखा तो three minus four माइनस वन आर बराबर वन रखा तो एट माइनस फाइव थ्री तो एक तो ये मिल गया पॉइंट दूसरा पॉइंट मिलेगा मुझे आर बराबर टू रखने पर टू रखा तो चार गुना आठ माइनस तीन यानी कि पांच 
r बराबर 2 यहां रखा तो 2 3 6 माइनस 4 का मतलब 2 r बराबर 2 यहां रखा तो 5 2 10 यानी कि माइनस के 2 तो ये आ गया हमारा आंसर यहां इक्वेशन यहां सॉरी यहां क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि वो दो वो पॉइंट्स कौन से होंगे जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी स्क्वायर को तो वो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर ये लाइन स्क्वायर को इंटरसेक्ट कर रही है इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं आज तो आइए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की ये और आगे है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की ये दोनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे काम में आएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन सामने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर बी x2 y2 z2 2ux 2dy 2wz d 0 हमने एक क्या किया जनरल इक्वेशन ले ली स्क्वायर की देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट p x1 y1 z1 to the sphere 1 यहां sphere 1 कौन सा है ये वाला यहां पर sphere 1 हो गया ये वाला तो sphere 1 is this x x1 y y1 plus z z1 plus u x plus x1 plus v y plus y1 plus w z plus z1 plus d बराबर 0 तो हमारे पास एक sphere है मान लिया आ, आ, मान लिया एक स्क्वायर है हमारे पास ये गोल गेंद है इसके नीचे एक प्लेन लगा दूं मैं टच करता हुआ केवल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो ये प्लेन किस टाइप का प्लेन होगा टेंजेंट प्लेन ठीक है ना मान लिया थोड़ी देर के लिए इसको आ, ये जो डस्टर है इसको मान लीजिए क्या है प्लेन है और ये मेरा हाथ जो है ये गोल स्क्वायर है तो इस पे मैंने इसको ये टच करवा दिया तो ये प्लेन क्या हो गया इस स्क्वायर के लिए टेंजेंट प्लेन हो गया तो टेंजेंट प्लेन का मतलब किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट होगा वो टेंजेंट का मतलब स्पर्श कर रहा है यानी टच कर रहा है केवल तो जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है वो पॉइंट मैंने ले लिया p x1 y1 z1 तो इस पॉइंट p पर इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी x x1 देखिए x स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है x x1 ये ट्रिक्स है याद रखने की x x1 y y1 z z1 u x plus x1 v y plus y1 w z plus z1 plus d बराबर जीरो तो ये किसी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है हमें अगर मान लो इस पे की इक्वेशन दी हुई है और कोई पॉइंट दिया हुआ है वो पूछे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालो तो हम आराम से निकाल सकते हैं आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इससे इस पर बेस क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्लेन किसी स्फीयर को टच कर रहा है या वो प्लेन स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन है तो टेंजेंट प्लेन होने के लिए उसकी कंडीशन क्या है उस कंडीशन की ये बात यहां बात कर रहे हैं तो मान लिया प्लेन की इक्वेशन है ax dy z b 0 is tangent to the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2y plus 4wz plus d बराबर 0 if the perpendicular distance from the plane 1 from the center of the sphere as यहां जो sphere ये दिया हुआ equation number 2 से represent किया है जिसको is equal to its radius भाई अगर मान लो कोई प्लेन है वो किसी स्क्वायर को टच कर रहा है या टेंजेंट प्लेन है उस स्क्वायर के लिए तो आ, तो स्क्वायर के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी टेंजेंट प्लेन तक भाई स्क्वायर के सेंटर से हमने क्या किया स्क्वायर का सेंटर से हमने क्या कर दिया टेंजेंट सॉरी परपेंडिकुलर डाल दिए वो परपेंडिकुलर कहां डाला प्लेन पर तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी हमेशा स्क्वायर की रेडियस के बराबर यहां मैं आपको फिगर में समझा भी देता हूं मान लो ये मान लिया ये स्क्वायर है और ये 
ये मान लिया इस स्पेयर का टेंजेंट प्लेन है ये क्या कर रहा है पॉइंट बी पर इस स्पेयर को टच कर रहा है तो यहाँ मान लिया मैंने स्पेयर का ये सेंटर है और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस टेंजेंट प्लेन पर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी सी अच्छा सीपी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी स्पेयर की रेडियस के बराबर जाहिर सी बात है तो वही चीज यहाँ लिखी है तो यहाँ मैंने यहाँ लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में बराबर रेडियस ऑफ स्पेयर और स्पेयर की रेडियस क्या होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस बी ये फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लेना कि स्पेयर की रेडियस सही होती है ना और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डाला किस पे हमने प्लेन पर और प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारी ये यह हमारी प्लेन की इक्वेशन है परपेंडिकुलर जो है हमने कहाँ से डाला इस पर स्पेयर के सेंटर से स्पेयर का सेंटर जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू तो स्पेयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डाला हमने इस प्लेन पर तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है सी पी वो क्या होती है मोड में लेते हैं हमेशा इसको क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी भाई डाली किस पॉइंट से सबसे पहले हमें पॉइंट चाहिए होता है ठीक है पॉइंट है हमारे पास सी पॉइंट यानी कि स्पेयर का सेंटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए पॉइंट तो पॉइंट है हमारे पास और परपेंडिकुलर किस प्लेन पर डाला है तो हमने प्लेन वन पर डाला है तो हमें दो चीजें चाहिए होती है एक तो पॉइंट और एक प्लेन तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई ए एक्स की जहां मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी y1 वन प्लस सी जेड वन प्लस डी यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी यही वाला कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी है सेम यही वाला है पर हमने x की जगह क्या लिख दिया x1 y वाई की जगह y1 z जेड की जगह जेड वन तो ये x1 y1 z1 वन जेड वन कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट से हमने परफेंडिकुलर डाला तो वो वाला पॉइंट कौन सा हमारा स्क्वेयर का सेंटर यानी कि x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू क्या है माइनस यू माइनस सी और माइनस डब्ल्यू और बटा में आ जाता है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका ले लेते हैं मोड तो यहाँ एक्स वन की वैल्यू और माइनस यू डाल दीजिए तो ये आ जाएगा वाई वन की जगह माइनस बी बी डाल दिया जेड वन की जगह माइनस डब्ल्यू डाल दिया बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पे क्या अब हमने होल स्क्वायर ले लिया दोनों साइड्स का होल स्क्वायर ले लेंगे और माइनस कॉमन ले ले लिया हमने ऊपर से तो ये वाला ये वाला और ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा डी नेगेटिव हो जाएगा डी नेगेटिव हो गया होल स्क्वायर ले लिया तो ये होल स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर लिया तो अंडर रूट हट गया इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया ये रहा यहाँ ट्रांसफर कर दिया होल स्क्वायर लिया तो इसका अंडर रूट भी हट गया ये रहा तो ये जो कंडीशन आई है हमारे पास ये कंडीशन किसकी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी कि कोई प्लेन अगर किसी स्पेयर को टच करता है तो वो क्या कहलाएगा उस स्पेयर के लिए टेंजेंट प्लेन और उसके टेंजेंट होने के लिए जो कंडीशन है वो कहलाती है हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये है तो अगर मेरा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालना मत भूलिएगा थैंक यू